வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபிஃப்த் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஜெனட்டிக்ஸ் இந்த யூனிட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜெனட்டிக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு பார்ட் முடிச்சிட்டோம் மூணாவது பார்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இது வந்து அதில் ரெண்டாவது மூணாவது பார்ட்டில் பி பார்ட்டு மூணாவது பார்ட் என்ன பி பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இதுக்குள்ளே நம்ம நிறைய சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ளியோட்ராஃபிக் ஜீன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வேரியேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் பார்த்துருவோம் சிலபஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா இங்கே நம்ம லைன் போட்டிருக்கிறது மட்டும்தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்மளோட சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஜீனோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து ஒன் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஜீனுங்கிறது ரெண்டாவது பார்ட் மூணாவது பார்ட் வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த இடத்துல ஒரு ஐ பட்டன் வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் இன்ட்ராக்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இது முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த குரோமோசோம்ஸ் பார்ப்போம் இங்கே வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒன்னொன்றையும் பார்ட் பெரியும் போது இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கும் நியர்லி தேர்ட்டி வீடியோஸ் பக்கம் கூட வரலாம் அதனால தான் நான் இடையில இடையில இதை போட்டுட்டு அந்த நைன்த் யூனிட் அண்ட் டென்த் யூனிட்டை அது கூடவே கம்பைன் பண்ணி கொண்டு போறேன் நிறைய பேர் வந்து ஒரு யூனிட்டை முடிக்காம இன்னொரு யூனிட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆனா சில பேர் ஜெனட்டிக்ஸ் கேட்டிங்க சில பேர் எவல்யூஷன் கேட்டிங்க சரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஜெனட்டிக்ஸையும் இடையில இடையில கொடுக்குறேன் அட் அதிகமான டைம் நான் எவல்யூஷன் நைன்த் யூனிட் தான் போடுறேன் எப்போவாச்சும் தான் இந்த ஜெனட்டிக்ஸை வந்து இடையில கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போது நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கேரக்டர்ஸை ரி ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அது தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஹெரிட்டட் கேரக்டர்ஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது தான் இன்ஹெரிட்டட் கேரக்டர்ஸ் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸை நம்ம டூவாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது என்ன குவாலிட்டியான கேரக்டர்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிச்சு அதுதான் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்ஸோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ குவான்டிட்டியாக அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் நான் டென் பர்சன்டா ஃபிஃப்டி பர்சன்டா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இப்படி அந்த எவ்வளோ குவான்டிட்டி ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸை நம்ம மோனோஜெனிக் இல்லைனா டிஸ்கண்டினியூவஸ் ஸ்ட்ரெயிட் வேரியேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸை என்னன்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் மோனோஜெனிக் அதாவது டிஸ்கண்டினியூவஸ் ஸ்ட்ரெயிட் வேரியேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதே மாதிரி குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கும் வேறு வேறு பேர் இருக்குது பார்த்துட்டு இது ரெண்டும் என்னென்னு பார்க்கலாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து நம்ம பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா மல்டிப்பிள் ஃபேக்டர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பிளெண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட வேறு வேறு நேம்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் அதாவது பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மல்டிப்பிள் ஃபேக்டர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பிளெண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதெல்லாமே குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் ஓகே அடுத்தது இந்த ஒன்று ஒன்றை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் குவான்டிட்டேட்டிவை பார்ப்போம் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படி அதுக்கு இன்னொரு பேர் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மோனோஜெனிக் மோனோ மீன்ஸ் என்ன ஒன்றே ஒன்று தான் மோனோ அப்படிமோ அப்போது குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் டாமினன்ட் ஜீன் மட்டும்தான் அந்த கம்ப்ளீட் ட்ரெயிட்டையே வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அதனால தான் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மோனோஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோனோஜெனிக்னு ஏன் சொல்கிறோம் சிங்கிள் டாமினன்ட் ஜீன் ஒரே ஒரு ஓங்க பண
do not alter the phenotype rendu genum dominant ah irundha adu phenotype enna pannadhu alter pannadhu ipdi or gene vandu inheritance ah vandu control pannudhu adanal dhaan adha vandu nama monogenic inheritance appdinu solrom the indha maadhiri or dominant gene vandu inheritance ah control pannuchu appdinu sonnaka adhu dhaan monogenic inheritance adhavadhu the gene controlling inheritance the gene controlling inheritance adukku peru da monogenic inheritance appdinu solrom idukku example paathona nama tall plant and the short plant eduthom laya draft plant capital t capital t ingirad dominant character adhe maari capital t small t ingirad me tallness of the plant da so qualitative inheritance appdingirad discontinuous straight variation appdinu solirundha laya it produces discontinuous straight variation in progeny progeny is la paathom nu sonna ka discontinuous straight variation so idu produce pannudhu intermediate form vandu produce aagadhu appdi nama yekkanave sollitom so intermediate form or continuous straight inga vandu discontinuous nu sollitom so intermediate form illana continuous straight variations idu rendume produce aagadhu adanal dhaan idukku peru monogenic inheritance idha endha form um form aagadhanal dhaan idha monogenic inheritance nu solrom இதுதான் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸை பார்க்க போகிறோம் குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க எவ்வளோ குவான்டிட்டியை நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணுறோங்கிறது தான் அதாவது கேரக்டரோட எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ப்ராட் பை நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் எவ்வளோ நம்ம வாங்குகிறோம் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது அதுதான் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எ கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ப்ராட் பை நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இது திஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இஸ் டியூ டு குமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அந்த ஜீன்ஸோட குமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட்னால தான் இது வந்து வருது இப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் எந்தெந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதோ ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் நிறைய என்னென்ன ஜீன்ஸ் இன்ஹெரிட் ஆகுதோ இன்வால்வ் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் பாலி ஜீன்ஸ் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் நிறைய ஜீன்ஸ் அதனால அதை பாலி ஜீன்ஸ் இல்லைன்னா பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பாலிஜீன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம குமுலேட்டிவ் ஜீன்ஸ்னும் சொல்லலாம் பாலிஜீன்ஸை என்னென்னு சொல்லலாம் குமுலேட்டிவ் ஜீன்ஸ்னும் சொல்லலாம் அதாவது பல ஜீன் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட்டுங்கிற ஒரு பண்பை வந்து வெளிப்படுத்துது அதை தான் நம்ம வந்துட்டு குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரஃப் டயக்ராம் தான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போது இங்கே இந்த மாதிரி ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்து நான் வரையிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டூ இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இப்போது இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி த மோர் ஜீன்ஸாக ப்ரெசண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஜீன்ஸ் இந்த குரோமோசோம்ஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இதில் பார்த்தோன்னா பல ஜீன்கள் ஒன் ஒன்று ரெண்டெல்லாம் கிடையாது பல ஜீன்கள் அதாவது இப்போ இந்த ஜீன் இந்த ஜீனும் சாரி அதில் மார்க்கிங் வரல இப்போ இந்த ஜீனு இந்த ஜீன் இந்த ஜீன்ஸ் அப்புறம் இந்த ஜீன் இந்த மாதிரி எல்லா நிறைய ஜீன் இந்த மாதிரி பல ஜீன்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே ஒரு குமுலேட்டிவ் இதை மட்டும்தான் வெளிப்படுத்துது ஒரே ஒரு குமுலேட்டிவ் ஒரே ஒரு குமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் பண்பை மட்டும்தான் வெளிப்படுத்துது அப்படின்னாக்கா அதுதான் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்த பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் யாரு அப்படின்னா கால் ரூட்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட ஃபாதர் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸை நம்ம பிளெண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மல்டிபிள் ஃபேக்டர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னும் சொல்லலாம் இந்த பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸை நம்ம பிளெண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னும் சொல்லலாம் மல்டிபிள் ஃபேக்டர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸை நம்ம பிளெண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள் ஃபேக்டர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம இந்த பாலிஜீன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது எதனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பாலிஜீன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு டியூ டு ஏ ஃபார்ம் ஆகுது அந்த குரோமோசோமோட பார்ட்ஸோட டியூப்ளிகேஷனால் குரோமோசோமோட ஒரு சின்ன பார்ட் வந்து டியூப்ளிகேஷன் நடந்துருது அதாவது டியூப்ளிகேட்னா என்ன ஒரே மாதிரி இன்னொன்று வந்துருச்சு 
ஸோ டியூப்ளிகேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் பார்ட்னால பாலிஜின் ரெண்டு ஒரே மாதிரி ரெண்டு வந்துருச்சு அதனால இந்த பாலிஜின்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் பாலிப்ளாய்டி அதாவது குரோமோசோமோட நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா பாலிப்ளாய்டி என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது அதோட ஃபார்ம்லா ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் குரோமோசோம் நம்பர் அந்த குரோமோசோம் நம்பரில் வந்து எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகி போச்சு நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபார்ட்டி எயிட் குரோமோசோம்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம பாலிப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நடந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அப்புறம் மியூட்டேஷன் திடீர்னு ஒரு ஜீனில் மாற்றம் வந்துருச்சு ஆர் சிமிலர் எஃபெக்ட் இந்த ரீசன்னால தான் இந்த பாலிஜீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எதனால குரோமோசோமோட டியூப்ளிகேஷன்னால அதுக்கப்புறம் குரோமோசோமோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது அதாவது பாலிப்ளாய்டி வந்ததுச்சுன்னா மியூட்டேஷன் நடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால தான் இந்த பாலிஜீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அடுத்ததான் பார்க்க போகிறோம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட கேரக்டர்ஸை பார்க்க போகிறோம் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட்டை வந்து யார் டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன் பல ஜீன்கள் மோர் தேன் ஒன் ஜீன் நிறை ஒரு ஜீனை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும் அந்த ஜீன்ஸ் நம்ம நான் அலீலிக் ஜீன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதுதான் க குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட முதல் கேரக்டர் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஜீன் கிடையாது மோர் தேன் ஒன் ஜீன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜீன்கள் தான் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெயிட்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது அந்த ஜீன்ஸை வந்து நம்ம நான் அலீலிக் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸை வந்து லிட்டில் கம்பைன்டு எஃபெக்ட் இஸ் மோர் அதாவது ஜீன் தனித்து செயல்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அதாவது இண்டிவிஜுவல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் லிட்டில் கம்பைன்டு எஃபெக்ட் இஸ் மோர் அதாவது ஜீன் வந்து தனித்து செயல்பட்டுச்சுன்னா அதோட பவர் வந்து குறைவாக இருக்கும் அதே ஜீன்ஸ் வந்து கம்பைண்டாக சேரும்போது அதோட பண்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதனால இது வந்து கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நம்ம குவாலிட்டேட்டிவில் பார்க்கும்போது டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் சொன்னோம் குவான்டிட்டேட்டிவில் பார்க்கும்போது கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் எங்கள் குவாலிட்டேட்டிவ் வந்து பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொன்னோம் இங்கே வந்து பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து இல்லை அதாவது பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டஸ் நாட் ஃபாலோஸ் மென்டலின் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மென்டலின் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து அது ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது அந்த பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட ரேஷியோ எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு வருது அதனால இது வந்து மென்டலியனோட இன்ஹெரிட்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஹியூமனோட ஸ்கின்னோட கலர் தான் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இந்த பாலிஜினிக் எக்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கு இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் எக்ஸ்பெ இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எவிடன்ஸ் யார் கொடுத்தா அப்படின்னா நில்சன் அண்ட் எஹைல் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து கொடுத்தாங்க ஓகே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இந்த பாலிஜினிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கு ஹியூமனோட ஸ்கின் கலர் சொன்னேன் இப்போது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமனோட ஸ்கின் கலர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோன்னா ஹியூமனோட ஸ்கின் கலரில் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறது ஒரே ஒரு ஜீன் கிடையாது நிறைய குமுலேட்டிவ் ஜீன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து தான் அந்த ஹியூமனோட ஸ்கின்னை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது அதனால் அதை வந்து குமுலேட்டிவ் ஜீன் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேவன் போர்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் தேவன் போர்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்லியிருந்தார் இந்த தேவன் போர்ட் வந்து இதை மட்டும் சொல்லலை இந்த மாதிரி ஃபினோடைப் அஞ்சு ஃபினோடைப்பிக் கிளாஸஸ் வந்துட்டு சம் ஜீன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காரு அது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் தேவன் போர்ட் ஸ்டேட்டட் ஃபைவ் ஃபினோடைப்பிக் கிளாஸஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஜீன்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஜீன் ஏ ஜீன் பி இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது அஞ்சு ஃபினோடைப்பிக் கிளாஸஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தேவன் போர்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி ஹியூகல்ஸ் ஹியூகஸ் அப்படிங்கிறது ரெக்கக்னைஸ் என்ன சொல்கிறாருனா இவர் வந்து செவன் ஃபினோடைப்பிக் கேரக்டர்ஸை வந்து டெசிக்னேட் பண்ணுது ஜீன் ஏ ஜீன் பி ஜீன் சி இந்த மூணு ஜீனும் சேர்ந்து ஏழு ஃபினோடைப்பிக் கேரக்டர்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் இதுக்காக இவர் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக
ஓகே இதோட நம்ம இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டாபிக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நியூ டாபிக் குள்ள போறோம் அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பிளியூட்ரோபிக் ஜீன் பிளியோட்ரோபிக் ஜீன் அப்படின்னா பாலிஜீன் அப்படின்னா பல ஜீன்கள் வந்து ஒரு பண்பை வந்து கட்டுப்படுத்தும் பிளியோ பொட்டன்ஷியாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதில் அதாவது பல ஜீன் வந்து ஒரு பண்பை வந்து கட்டுப்படுத்தும் போது அதில் என்ன அதிகமாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஸ்கின் கலர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஒரு ஒரு ஜீன் மாறுறதுனால நிறைய பல்வேறு பண்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஒரே ஒரு ஜீனை மா மாறுறதுனால நிறைய பண்பை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது இப்போ ஹீமோக்ளோபின் சிந்தசைஸில் பயன்படுது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஆர்பிசியில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஜீன் இப்போ ஹீமோக்ளோபின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிபெப்டைடில் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க தான் அந்த சிக்கல் செல் அனிமியா வந்து வந்துருது ஒரு ஜீன் பல்வேறுபட்ட பாதிப்பை நிறைய பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்துது அதுதான் பிளியோட்ராபிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்கறோம் பிளியோட்ராபிக் ஜீன் ஒரு ஜீன் மாறுனா அந்த செயினா மாறும் அதுதான் பிளியோட்ராபிக் ஜீன் இப்போ அந்த சிக்கல் செல் அனிமியா எக்ஸாம்பிள் வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம இதை பார்க்க போறோம் பிளியோட்ராபிக் ஜீன் அப்படின்னா என்னன்னா த எபிலிட்டி ஆஃப் ஜீன் ஹவ் மல்டிபிள் எஃபெக்ட் ஒரு ஜீனுக்கு மல்டிபிள் எஃபெக்ட் கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கு அந்த ஜீனுக்கு மல்டிபிள் ஃபினோடைபிக் எஃபெக்ட் எ ஜீன் ஹேவிங் மல்டிபிள் ஃபினோடைபிக் எஃபெக்ட் இருக்குது இது என்ன பண்ணுது கண்ட்ரோல் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்போ ஒரு ஜீன் த ஜீன் ஹேவிங் மல்டிபிள் ஃபினோடைபிக் எஃபெக்ட் டு கண்ட்ரோல் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஒரு ஜீன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சுன்னா அதுதான் பிளியோட்ராபிக் ஜீன்ஸ்னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அதை வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி த ஜீன் அந்த ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டிசீஸ் த ஜீன் ப்ரொடியூசிங் டிசீசஸ் கால்டு சின்ட்ரோம் அந்த மாதிரி ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத நம்ம சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம என்ன சொன்னேன் சிக்கல் செல் அனேமியா அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ சிக்கல் செல் அனிமியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு மியூட்டன் ஜீல் இருக்கு ஜீன் இருக்கு ஒரு ஜீன் என்ன ஆயிடுச்சு மியூட்டன்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த மியூட்டன் ஜீன் என்ன பண்ணுது மியூட்டேஷனான அந்த ஜீனை தான் நம்ம மியூட்டன் ஜீன்னு சொல்றோம் அந்த மியூட்டன் ஜீன் என்ன பண்ணுது இது ஒரு மேஜர் எஃபெக்ட் அப்னார்மல் ஹீமோக்ளோபினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுதான் அதோட மேஜர் எஃபெக்ட்னு கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அப்னார்மல் ஹீமோக்ளோபின் என்ன பண்ணுது சேஞ்ச் த ஷேப் ஆஃப் ஆர்பிசி ஆர்பிசியோட ஷேப்பை என்ன பண்ணுது சேஞ்ச் பண்ணுது சாதாரணமாக ஆர்பிசி அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சென்ட்ரலில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது இப்போ ஆர்பிசியோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஷேப்பில் வந்துடும் இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய ஷேப்பு இந்த மாதிரி வந்துடுது இப்போ ஆர்பிசியோட ஷேப் இப்படி சேஞ்ச் ஆன உடனே ஸோ செகண்டரி எஃபெக்ட் வந்து வந்துருச்சு செகண்டரி எஃபெக்ட்னா என்ன ரிசல்ட் கிளம்ப்டு ஆர்பிசி செகண்டரி எஃபெக்டோட ரிசல்ட் என்ன கிளம்ப்டு ஆர்பிசி கிளம்ப்டு ஆர்பிசினா என்ன இப்போ நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ்குள்ள நம்மளோட பிளட் வெசல் வந்து இந்த மாதிரி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளோட பிளட் வெசல் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இப்படி பிளட் வெசல் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த கிளம்ப்டு ஆர்பிசி என்ன பண்ணுது இப்படி கிளம்ப் ஆகுது இப்படி கிளம்ப் ஆயிடுச்சு இப்படி கிளம்ப் ஆன உடனே இங்கே பிளட் ஃப்ளோ வந்து சரியாக போக முடியாமல் போயிடுது ஸோ இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் இங்கே வந்து கிளாட்டிங் நடக்குது இப்படி ஒன்னோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சிக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் கிளம்ப்டு ஆர்பிசின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதை வந்து இந்த செகண்டரி எஃபெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆர்பிசி இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி செகண்டரி எஃபெக்டாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ரிசல்ட் கிளம்ப்டு ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நிறைய ஸ்டேஜஸில் வந்து இந்த ஃபினோடைப்போட எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணி எஃபெக்ட் பண்ணுது அது மேஜராக இருந்துச்சுன்னா அதோட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்டரி எஃபெக்ட்டுக்கும் வரும் இதுதான் வந்து பிளியோட்ராஃபிக்கோட எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ பார்த்தது சிக்கல் செல் அனிமியா ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒயிட் ஐ மியூட்டேஷன் இன் ட்ரோசோஃபிலா ட்ரோசோஃபிலாவில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் ஐ மியூட்டேஷன் ட்ரோசோஃபிலாவில் இருக்கக்கூ
ஒயிட் ஐயோட மியூட்ரேஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கேயும் வந்து ஒரு மியூட்டன் ஜீன் தான் என்ன பண்ணுது ஒயிட் ஐ கலரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரு மியூட்டன் ஜீன் என்ன பண்ணுது ஒயிட் ஐ கலரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒயிட் ஐ கலர் அப்படின்னா என்ன டீப் பிக்மெண்டேஷன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி டீப் பிக்மெண்டேஷன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி இதுதான் வந்து ஒரு மியூட்டன் ஜீனால சேஞ்ச் ஆகுறது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ட்ரோசோஃபிலால இருக்கக்கூடிய வெஸ்டிஜியல் விங் வெஸ்டிஜியல் அப்படின்னா என்ன யூஸ் ஆகாத எச்சை இறகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெஸ்டிஜியல் விங் இன் ட்ரோசோஃபிலா இங்க ஒரு மியூட்டன் ஜீன் தான் அது வந்து ஒரு ரெசசிவ் ஜீனா இருக்குது அது என்ன பண்ணுது வெஸ்டிஜியல் விங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இட் எஃபெக்ட்ஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பாதிக்குது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்க ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக் ப்ரொடக்ஷனை வந்து பாதிக்குது ஸோ த எபிலிட்டி ஆஃப் ஜீன் ஜீனோட எபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா அது ஹேவ் அ மல்டிபிள் ஃபினோடைபிக் எஃபெக்ட் பிகாஸ் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் சைமல்டேனியஸ்லி நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் சைமல்டேனியஸ்லி அதோட எஃபெக்டை வந்து ஒரே நேரத்தில் நிறைய எஃபெக்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுக்கு பேர் தான் பிளியோட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு ஜீனை மா மாறுறதுனால நிறைய பண்பை வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதுதான் வந்து பிளியோட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதோட இந்த பிளியோட்ராஃபிசம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கு போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க வேரியேஷன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னா வேறுபாடுகள் இது வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் மெயினான ஒரு கேரக்டராக இந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது வேறுபாடுகள் ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் டிஸ்டிங்ட் இண்டிவிஜுவல் டிஸ்டிங்ட் இண்டிவிஜுவல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த கேரக்டர் இருக்கிறது இவங்களுக்கு தான் இவங்க கிட்ட இருந்து வந்த கேரக்டர்ஸ் இவங்களுக்கு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்டிக்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது டிஸ்டிங்ட் இண்டிவிஜுவல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அடாப்டேஷன் அடாப்டேஷனா என்ன தகவமைச்சு கொள்றதுக்கு தகவமைத்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது தான் அடாப்டேஷன் அதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது வேரியேஷன்ஸ் வந்து அடாப்டேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது டிஸ்மிலாரிட்டி ஆஃப் கேரக்டர் அதாவது பிட்வீன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷஸ் ஒரே இனத்தில் தோன்றக்கூடிய வேறுபாடுகளை வந்து இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து காமிக்குது அதாவது டிஸ்மிலாரிட்டிஸ் ஆஃப் கேரக்டர் பிட்வீன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷஸ் ஒரே ஸ்பீஷஸில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்மிலாரிட்டிஸை காமிக்கிறது தான் இந்த வேரியேஷன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்படி வேற வேற மாதிரி இருக்கு இட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் மார்ஃபலாஜிக்கலா இருக்கலாம் அந்த வேரியேஷன் ஃபிசியலாஜிக்கல் வேரியேஷனாக இருக்கலாம் சைட்டலாஜிக்கல் வேரியேஷனாக இருக்கலாம் பிஹேவியர் வேரியேஷனாகவும் இருக்கலாம் இங்கே தூக்கிட்டு வா இப்போ இந்த கேரக்டர்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஒருவேளை அதோட புற தோற்றத்தில் மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் உடற் செயல்களில் மாறுபாடு இருக்கலாம் செல்கள் அடிப்படையில் மாறுபாடு இருக்கலாம் அதோட நடத்தையில் மாறுபாடு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் இந்த மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதாவது ஒரே குடும்பத்தில் ஆறு விரல் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ வேரியேஷன்ஸ் அப்பியர் இந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு வேரியேஷன்ஸ் நடக்கும் எப்படி டியூ டு ரீசஃப்லிங் ஆஃப் ஜீன் இல்லைன்னா குரோமோசோம் அண்ட் டியூ டு கிராசிங் ஓவர் இந்த காரணங்கள்னால தான் வேரியேஷன்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகுது ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு ஏன் வேரியேஷன்ஸ் வருது ஜீனோட ரீசஃப்லிங்ஸ்னால குரோமோசோம்ஸ்னால இல்லைனா கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால இந்த மூன்று காரணங்கள்னால தான் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ்க்கு வருது ஸோ இட் சேஞ்ச் காம்பினேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்கும்போது அந்த குரோமோசோமோட காம்பினேஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது எப்போ டியூரிங் மியாசிஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போதும் இந்த குரோமோசோமோட ஆம்ஸ் கிராசிங் ஓவர் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து வருது மெயினாக அப்படி தான் வருது ஸோ த ஹெரிடபிள் வேரியேஷன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் த ரா மெட்டீரியல் ஆஃப் எவல்யூஷன் எவல்யூஷனுங்கிற ஒன் ஒரு மாற்றத்தை ஒரு பரிணாமத்தை கொடுக்கறதே இந்த ஹெரிடபிள் வேரியேஷன்ஸ் தான் ஒரு ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து ஒரு கேரக்டர் அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுறதுல இருந்து தான் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒன்னே தோன்றி இருக்கு அப்ப பரிணாமத்தோட அடிப்படை எங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த வேரியேஷன்ஸ்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து இந்த வேரியேஷனோட டைப்ஸ் பார்க்க போறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நம்ம வேரியேஷனை கேட்டகரைஸ் பண்றோம் முதல் டைப் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மெரிஸ
த வேரியேஷன் ப்ரெசன்ட் இந்த பாடி பார்ட்ஸ் பாடி பார்ட்ஸில் தான் வந்து வேரியேஷன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது நம்பரில் தான் வேரியேஷன் இருக்கும் அந்த பாடி பார்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த பாடி பார்ட்டோட நம்பரில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் கையில் இருக்கக்கூடிய விரல் அஞ்சு இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஆறு இருக்குது அது இது வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் மெரிஸ்டிக் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிங் சிக்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அதனால ஒரு பாசிட்டிவ் மெரிஸ்டிக் வேரியேஷன் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு கிட்னி மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம நெகஸ் நெகட்டிவ் மெரிஸ்டிக் வேரியேஷன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் அந்த எண்ணிக்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடை தான் நம்ம மெரிஸ்டிக் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சப்ஸ்டான்டிவ் வேரியேஷன் செகண்ட் டைப் என்னது சப்ஸ்டான்டிவ் வேரியேஷன் இங்கே வந்து அப்பியரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாறுபாடு அதாவது வேரியேஷன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் தான் அப்பியரன்ஸ் அமைப்பில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு தான் நம்ம சப்ஸ்டான்டிவ் வேரியேஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஸ்கின்னோட கலரு ஹைட்டு ஐயோட கலர் ஐயில் நிறைய கலர் இருக்குது ஹேரில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது ஃபிங்கரோட லென்த் அண்டு டோ கையில் இருக்கிற விரல் காரில் இருக்கக்கூடிய விரலோட லென்த்து நோஸோட ஷேப்பு இது எல்லாமே அப்பியரன்ஸ் வெளிய தோற்றத்தில் என்னென்ன மாறுபாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு சப்ஸ்டான்டிவ் வேரியேஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ட்ரைட் அஃபெக்டட் வேரியேஷன்ஸ் ட்ரைட் அஃபெக்டட் வேரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மார்ஃபலாஜிக்கலாக இருக்கலாம் ஃபிசியலாஜிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் பிஹேவியர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ரைட் அஃபெக்டட் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போ டி டிகியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து கண்டினியூஸ் அண்ட் நான் கண்டினியூஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கண்டினியூஸ் அப்படின்னா தொடர்ந்து ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸுக்கு அந்த பண்பு கடத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் டிஸ்கண்டினியூஸ்னா தொடர்ந்து கடத்தப்படாமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அதை வந்து நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் சொல்லுவோம் அடுத்து செல் அஃபெக்டட் டைப்பு ஒருவேளை செல் வந்து சொமேட்டிக் செல்லையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஜ ஜெர்ம் செல்ஸ்லையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்ம் செல்ஸில் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதில் வரக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹெரிடேட்டபிள் வேரியேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஹெரிடேட்டபிளாக இருக்கும் சொமேட்டிக் செல்லில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது வந்து லைஃப் பீரியடில் வரும் பட் கெனாட் இன்ஹெரிட்டட் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஏன்னா சொமேட்டிக் செல்லோட கேரக்டர் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகாது அதனால இது லைஃப் பீரியடு ஃபுல்லாகவே அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படாது ஜெர்மினல் வேரியேஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் இது வந்து கடத்த எடுத்துக்கிட்டோம்னாஸ்டோஜெனிக் நம்ம பிளாஸ்டோஜெனிக் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது அந்த ஜெர்மினல் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அப்போவே இந்த ஜெர்மினல் வேரியேஷன்ஸ் வந்து வந்துடுது இந்த ஜெர்மினல் வேரியேஷன்ஸை நம்ம ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று வந்து கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இன்னொன்று வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு கேட்டகரைஸை பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஃப்ளக்சுவேட்டிங் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எப் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அந்த பாப்புலேஷனில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அதுதான் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு போயிட்டு இருக்கும் அதனால தான் அதை கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் இட்ஸ் வெரி காமன் பட் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது சடனாக அரைஸ் ஆகிறது தான் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அதாவது இது வந்து திடீர்னு தோன்றியிருக்கும் இது வந்து நம்ம ஸ்பாட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ கால் ஸ்பாட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அதாவது இயற்கையின் விளையாட்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுதான் இட்ஸ் ஆல்சோ கால் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சால்டேஷன்ஸ் ஆர் மியூட்டேஷன் சம்டைம்ஸ் ஜம்பிங் ஜீன்ஸ் ஆர் மியூட்டேஷன் திடீர் மாற்றத்தினால வரதுனால வர்றது தான் இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு புதிய பண்பை வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நியூலி அப்பியர்டு ஒரு நியூ கேரக்டரை வந்து இது அப்பியர் பண்ணும் உருவாக்கும் வேரியேஷன்ஸ் வந்து எப்போவாச்சும் தான் நடக்கும் எப்போவுமே நடக்காது இட் அக்கர்ஸ் அக்கேஷனலி மட்டும்தான் நடக்கும் இதோட நம்ம இந்த வேரியேஷன்ஸ் டாப்பிக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து குரோமோசோம்ஸ் அத
பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட லைக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அதனால் உங்களோட கமெண்ட்ஸை தவறாமல் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க தேங்க்யூ